మన ఇండియన్ హిస్టరీని ఎలా దాచిపెట్టారు ఎలా మోసం చేస్తున్నారు మనల్ని ఎలా కొందరు లీడర్స్ హౌ డి బ్రాకెట్ దెమ్ సెల్వ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఇప్పటిదాకా చరిత్రను ఏం ఏదైతే చెప్పారో అంటే మన ఎస్పెషల్లీ మన స్కూల్లో నేర్చుకున్న అంతా తొంభై శాతం బిస్కెట్ బిస్కెట్ అని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారు నేను డిసైడ్ చేస్తా ఎందుకంటే నేను ప్రూవ్ చేయగలుగుతా ఓకే అంతేగాని శాఖకి ఇప్పుడు పోలా బట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ ఐడియాలజీ రాష్ట్రీయ స్వయం సేకర సంఘ్ అంటే ఏంటి ఎక్కడైనా ఇబ్బంది జనాలకు వస్తే మనం ముందు పోయి మనం మన మన ప్రాణాన్ని అడ్డుబెట్టి జనాలకు మంచి చేయాలనే వ్యక్తి మనుబెన్ వీళ్ళందరూ ఒక ప్లే ఒక రిటర్న్ వచ్చారు ఆశ్రమానికి మధ్యలో ఖానాపూర్ అనుకుంటా అక్కడ రాయట్స్ జరిగాయి మనుబెన్ పటికి రాయి అంటారు ఏమంటారా రాయి ఇట్లా స్కిన్ రుద్దుకోవడానికి మన సబ్బుతో పాటు రాయి ఉంటుంది ప్యూమెస్ స్టోన్ అంటారు గాంధీ గారు నేను మర్చిపోయానండి అదంటే అయితే పోయి తీసుకొని రా ఇరవై మైళ్ళు వాకింగ్ వెళ్ళి తీసుకొని రా అంటే ఇరవై మైళ్ళు వాకింగ్ రిటర్న్ వచ్చిన తర్వాత ఆయన గారు చెప్పిన మాట వాట్ ఆర్ మహాత్మా హీస్ ఐ విష్ దట్ ఆన్ ద రిటర్న్ జర్నీ If the rioters would have attacked you and assaulted you, I would have done, my heart would have danced with joy. And I was going to school, Mahatma Gandhi, 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 October 2nd. Bhagat Singh? Hmm, good to know. You can't do this in this country. Hmm. You know, I don't want to talk about this in this country. అది నేననేది ఎవరికి అవసరం లేకపోతే అన్ని మర్చిపోయినా ఒక్కడిని మాత్రం వాడు పుడింగి ఆడు పుడింగి అని దొబ్బుతానా ఏం తెలియకుండా మన దేశం విభజించారా పాకిస్తాన్ ఇండియా కింద ఎంతమంది చచ్చిపోయారు ఎవరి కారణం దానికి నేను ఇవాళ మిమ్మల్ని పొడిచి చంపేస్తే ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ కదా హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ క్రైమ్ రోజు పీపుల్ బికే మహాత్మా అంటే నేనైతే ఇంకేమో వాళ్ళను లార్డ్ విష్ణు అయినా ఇప్పుడు క్రిమినల్స్ వర్ రన్ ఇన్ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ క్రిమినల్స్ ఇది చదువుతున్నారు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా చదువుతాం కాదు తెలుసు ఇప్పుడు ఏంటంటే యాంగర్ కోపం ఉంది అది చదివిన తర్వాత నుంచి ఇదంతా ఉంది కామన్ సెన్స్ గా ఇదని మంచి విషయం మాట్లాడండి అబ్బా అని ఒకటి తిట్టేసి అంటే నేను తిడతా ఎందుకంటే వాడు రాసుకున్న విషయమే కదా నేను రాయమని చెప్పలేదు కదా హండ్రెడ్ వాల్యూమ్స్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ అని రాసాడు ఎవరైనా చదివాడు అది చెప్పండి సార్ ఎవరైనా చదివాడా అంటున్నా చదవలే ఆవిడు ఏ చదువు దొబ్బించుకున్నాం కాబట్టి వాడి దరిద్రపు అభిప్రాయం వాడే చెప్పుకున్నాడు కూడా వాడి దరిద్రుడు అంటాం అండి ప్రతి ఒక్కడు ఆడు మహాత్మ ఆడు మహాత్మ అంటే దరిద్రం ఇప్పుడు చెప్పినందుకు ఎంత సంవత్సరం అయితే తెలియదా అండి ఆర్ఎస్ఎస్ అంటే ఏం తెలుసు సార్ స్ట్రాంగ్ నేషన్ అండ్ సర్వీస్ ఒక్కప్పుడు అయితే ఏమైనా అయ్యేదేమని ఇప్పుడు అంత పోవచ్చేమో లేదు అంటే మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఫార్ బెటర్ అన్నాను మీకు తెలియదు యువర్ బయస్ట్ అంట బలం ఉందిలే నీకు ఇప్పుడు ఈ దేశంలో వన్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ బ్యూటర్స్ అండి గ్రేటెస్ట్ కాంట్రిబ్యూటర్స్ నేషన్ అండ్ సర్వీస్ అని నమ్మేది వాళ్ళని తిడతాం ఏంటండి వాళ్ళని తిట్టడం ఏంటి అంటే ఎవడైనా కానీ ఆడ ఎంత పొడిగినా కానీ ఎంత ఫాల్త్ కానీ వాళ్ళందరూ వచ్చేసి ఆ కట్రైర్ గిట్రైర్ వేసుకొని చేయాల్సిందే ఎందుకంటే దేర్ యూఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ కాస్ట్ రిలీజన్ క్రీడ్ కైండ్ ఏముండదు యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద నేషన్ కమ్స్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్ ద నేషన్ వీ విల్ డూ గుడ్ సర్వీస్ తెలిసి మన చదువుకొని మాట్లాడండి ఏం తెలియకుండా మాట్లాడితే కాలుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఐసో గురించి నేను తిట్టాడు కదా ఇసో ఫుల్ఫామ్ రాలాడికి భగత్ సింగ్ అనేది ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ బాయ్ అండి what is 22 men inka emi anubhavinchadu nenu nenu ma tamul tappa chaanta guchunu yed chestam memu i i cry hmm ayi 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 patakane patakana modala betla avadu ade nenu meer ma maata vinatledu meer chese anyayalaki ma gontu undal kada okati maaku ma ma voice vinipadalanu anje bomb esana i did not do that ante this gandhi he did not bother to do anything about it. these are facts or end letter pampichadu what kind of nonsense undu edan tattukuntamandi ippudu edainana young boy man chandrasekhar azad meer andar ashfaqullah khan evaro telusa ashfaqullah khan teliyadu people who love this country nenu saste parledu na desham baagupadalanukunetolu 
రామ్ మనోహర్ లోయ నో ఐడియా ఎవరికి శ్యామాప్రసాద్ ముఖర్జీ నో ఐడియా ఎవరికి చదవండ్రా బాబు ఈవెన్ బంకిం చంద్ర చటర్జీ కూడా తెలియదు తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కదా ఆయన చటర్జీ చడ్డోపాధ్యాయ్ యాక్చువల్లీ బికేమ్ విత్ దట్ కదా బంధోపాధ్యాయ చడ్డోపాధ్యాయ్ అనేది ముఖోపాధ్యాయ్ దట్స్ హౌ ఇట్ బికేమ్ ఇన్ టు చటర్జీ ముఖర్జీ సచ్ గ్రేట్స్ వాళ్ళందరు కాదు నేను ఒక్కడనే నేను ఒక్కడనే డబ్బా కొట్టుకున్న బ్యాచ్ ఉన్నారు కదా ఆ దరిద్రం ఇంకా ముయట్లా ఇన్ హౌ గ్రేట్ కంట్రీ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ అంటే భారతదేశం ఎంత గొప్పది అంటే ఇక్కడ నుంచి పుట్టినాడు ఇప్పుడు యూకే ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వట్లా మేధస్సు ఆ తేజస్సు అది వివేక్ రామస్వామి యూకే యుఎస్ కాట్లా ఆపెత్తలు అండి మేధస్సు తేజస్సు ఇదంతా మాట్లాడుకుంటా ఉంటారా ఇంట్లో బికాస్ దిస్ ఇస్ వాల్యుబుల్ ఫర్ ద కంట్రీ అండి ఇంకొకరికి చెప్పడం గుడ్డిగా వచ్చేసి ఆ నమ్ము నీ కొడతా నిన్ను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దగ్గర ప్రాబ్లం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుండి మనం ఇంట్లో ప్రశ్న అడగద్దు ప్రశ్న అడిగితే ఆయ్ నేను రా నన్నే అడుగుతావా అంటారు నిన్ను అడగకపోతే ఎవరిని అడగాలి చేయి చూపి కొడతా ఎందుకు కొడుతున్నాం సార్ అంటే నన్నే అడుగుతాను కొడతారు సందేహాన్ని నివృత్తి చేయాల్సిన ఫస్ట్ ఒకటి అండి ఏదైనా హట్టవద్దు ఫస్ట్ అసలు విషయం ఏంటో నేర్చుకుని ప్రశ్నించే కప్ప ప్రశ్నించే వ్యక్తి లేకపోతే సమాజం మెరుగుదల చెందదండి బాగుపడదు అంతే ప్రశ్న నుంచే కదా నీకు ఏదైనా అవును ఒక క్వశ్చన్ రావాలి అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ప్రశ్న వస్తే ఎదుట వాళ్ళు మనోభావాలు దెబ్బతీస్తాయండి అంత డెలికేట్ అని మనోభావం అయితే దొబ్బే అనాలి మా అమ్మగారు నేను చిన్నప్పుడు ఒకసారి గుడికి వెళ్ళినప్పుడు మా మా నాన్నగారు అన్ని నవ్వేస్తారు రెండు విషయాలు చెప్తా మీకు గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అర్జెంట్ కాలేజ్ నుంచి లేటుకు వచ్చి చెప్పలేసుకుని వెళ్ళిపోయా చెప్పలేసుకుని చెప్పు అందరు దిక్కని అన్న అది సిగ్గుంటా నాకు చెప్పలేసుకుంటా సిగ్గుడు సిగ్గుకి చెప్పులకి ఏం సంబంధం అమ్మా వేసుకుని వచ్చేసేప్పుడు ఏమైందమ్మా మా నాన్నగారు కట్ట దండం పెట్టాను దండం పెట్టాను అంతే చేసి ప్రాక్టీస్ చేసి వెళ్ళిపోయాం ఏంటండి మీరు అబ్బాయి చెప్పులు వేసుకుంటారు ఏ మీ చెప్పులు వేసుకుని వస్తాను మీ దేవుడికి డ్యామేజ్ అయిపోద్దా ఇజ్జత్ చెప్పు తీసే దాన్ని ఇన్సల్ట్ చేద్దామని వచ్చాడు మర్చిపోయి వచ్చాడు అబ్బా దానికి అంతెందుకు రియాక్షన్ అంటే మనం దీన్ని అంటారు యాస్ ఆస్ట్రసైజింగ్ అంటారు ఒక తప్పు చేయకుండా అందరు రాలేసారు ఆ మాబ్ మెంటాలిటీ దరిద్రం ఎందుకు చదువుకోలా చదువుకోవడం అంటే టెన్త్ క్లాస్ పాస్ కావడం కానీ జ్ఞానం పెరగాలి కదా లేదు జ్ఞానం ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది ద ఫస్ట్ స్కూల్ ద ఫస్ట్ స్కూల్ ఈజ్ ద పేరెంట్ నేను ఇంట్లో నాకు కొడుకు ఉన్నాడంటే ఐ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ మై బిహేవియర్ ఈజ్ బెటర్ ఆడంత ఫాల్ట్ కదా అని మాట్లాడితే వాడు అట్లాగే పెరుగుతాడు సాధించే వాళ్ళ కుటుంబాల్లో టైం ఉండదండి ఎవరికి భారతదేశం నుంచి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మన ఇరు రాష్ట్రాల నుంచి ఎంతమంది వెళ్తున్నారండి అబ్రాడ్ అవును నలభై యాభై వేల మంది సంవత్సరానికి వెళ్తున్నారు ఎట్లా ఎందుకు వెళ్తున్నారు ఎందుకు వెళ్తున్నారు టైం పాస్ కోసం వెళ్తున్నారా దే వాంట్ టు గో ఫర్ బెటర్ బ్రైటర్ ఫ్యూచర్ ఇక్కడ ఉంటే మన ఫ్యూచర్ బ్రైటర్ అయితే దేశం అది వదిలేయండి ఎందుకు వెళ్తున్నారు అంటే ఏం బ్రెయిన్ లేకుండా వెళ్ళిపోతారా అక్కడ అంత ఎంత కష్టపడితే వాడు వెళ్తున్నాడు అలా కష్టపడి అని చెప్పండి కుంటికి ఒక్కొక్క అలవాటు ఉంటుంది అది చెయ్యదు ఇంకొని చేయదు లేదు వీళ్ళు దానికన్నా నీచం కుంటి కుక్కని విమర్శిస్తారు వీళ్ళు శ్రీకాంత్ కాదు సార్ నేను దట్ యువర్ రైట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ ఫీల్ ఫస్ట్ బికాస్ ఐ కెనాట్ మేక్ అ చేంజ్ ఐ ఫైమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ మై ఇక దేశ పౌరుడిని అయితే నేను ప్రశ్న అడగల వేర్ ఇస్ మై సుభాష్ చంద్ర బోస్ ద పర్సన్ హూ ఫాట్ ఫర్ మీ వేర్ ఇస్ హిస్ బాడీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నిఘా పెట్టారండి ముప్పై సంవత్సరాలు ఆఫ్టర్ హిజ్ మంచి ఎక్కడ పోయినా తెలియదు నైన్టీన్ ఎయిటీస్ దాకా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద నిఘా పెట్టారు నువ్వు ఎవడవా నిఘా పెట్టడానికి సరే ఒకటే కుటుంబం ఒకటే ఇద్దరు ముగ్గురు పేరు జోకాలు సరే వాళ్ళు తెలియదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మంచి ఉన్నాడు ఇండియన్ నేషనల్ ఆర్మీలో ఫర్గెట్ ద లేడీస్ నేమ్ సో సారీ రైట్ హ్యాండ్ టు సుభాష్ చంద్ర బోస్ గారు లేడీ ఉంది లేడీ ఆఫీసర్ వాళ్ళ హస్బెండ్ బ్రిటిష్ పై దర్శన తర్వాత నా దరిద్రం ఐఎమ్ అసేమ్ ఐఎమ్ సో సారీ నేను పేరు మర్చిపోయా ఎంతో మంది లీడర్లు ఉన్నారండి అవన్నీ మర్చి దొబ్బి జపం చరిత్రలో అంటే చరిత్ర చెప్పని వీరులు ఎంతో మంది 
ఇప్పుడు దాకా మనం ఏవైతే చదువుకున్నా దాని గురించి నాకు బాధ లేదండి నలుగురే ఐదుగురే పీకేరు అని చెప్తారు చూడండి అక్కడ కావుతుంది కదా దాటి కావుతుంది అంటే ఐ బీన్ చీటెడ్ కదా ఇప్పుడు నేను ఇట్లా మాట్లాడినందుకు నువ్వు అంటూ ఏంటి నువ్వు యాంటీ దిస్ అంటే బరాబర్ అనుకోండి రా భయ్యి అమ్మ ఎంతకాలం అని భరిస్తాం సార్ ఓ పీడోఫైల్ అంటారు తెలుసా చిన్నపిల్లల్ని లైంగికంగా టార్చర్ చేసే వ్యక్తిని పీడోఫైల్ అంటారు పీడోఫైల్ ఈజ్ మై మహా ద మహాత్మా ఆఫ్ మై కంట్రీ వాట్ అ వాట్ అ కంట్రీ ఐ లివ్ ఇన్ మ్యాన్ ఐ షుడ్ నాట్ బి ఫ్రస్ట్రేటెడ్ ఐ షుడ్ నాట్ బి యాంగ్రీ నేను నొబ్బెల్ పేసి అందుకే రాస్తా తీసేయండి అమ్మ లేకపోతే ఇంతమంది పీడోఫైల్ ఉన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళందరికీ మహాత్మాని ఇచ్చేయండి పర్సన్ హు క్రియేటెడ్ రిలీజియస్ డివైడ్ పర్సన్ హు కాజ్ ద డెస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ దిస్ నేషన్ ఈజ్ ద ఫాదర్ అంటారు ఇఫ్ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఇఫ్ మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ మై నేషన్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యాక్ట్ అండి ఐ డోంట్ మైండ్ బీయింగ్ ద స్మాల్ యాంట్ వన్ మిలియన్ మైల్స్ అవే ఫ్రమ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ బట్ ఇఫ్ మోహన్ దాస్ కరంచంద్ గాంధీ ఈస్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్ దెన్ ఐమ్ నో బడి ఆర్గ్యూ చేయరండి ఎవరు తెలుసా ఓ ట్రోల్ నో బడి విల్ ఆర్గ్యూ డ్యూ నో వై పీపుల్ విల్ నాట్ ఆర్గ్యూ బికాస్ దే డిడ్ నాట్ రీడ్ మా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆ పుస్తకాలు చదవని చెప్తాడు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ గురించి మాట్లాడేటోళ్ళు వైఫ్ ఇస్ సవరింగ్ యూ డోంట్ ప్రొవైడ్ పెన్సిల్ ఇన్ యూర్ బ్యాడ్ పర్సన్ మ్యాన్ a bunch of people who banned harmonium are bad people man come on you have to call them bad no call a spade a spade enduku bhayam mm. okay ha mana oka topic lo chaala serious topic lo kelu look you see i i don't na friends gurinchi maatladna college gurinchi i don't get agitated it comes to my country man endukandi nen ippudu entha mandi friends unnar mee intiki vachanu mee birthday kante nen mandu baatlo gin baadu edo chestha lekapothe eno em chestunnu telsa mee peru meeda akshay patra donate chestha hmm స్క్రీన్ మీ నెంబర్ పెడతా స్క్రీన్ షాట్ మీకు పెడతాను ఎందుకంటే అది నీకు నేను కేక్ ఇచ్చినంత మాత్రం నీకు ఫరక్ పడదు నాకు పడదు అక్కడ నలుగురు పిల్లలు తింటారు అబ్బాయి అది చేసేటప్పుడు గొప్పని కాదు కానీ ప్రతిదానికి చెట్టు కాడి పేరే ఉండాలి కొమ్మ కాడి పేరే ఉండాలని కాలుతుంది ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళు లేరా మీ పేరు ఒకటేనా